اوكي مساء الخير للجميع واهلا وسهلا بضيوفنا الكرام اللي موجودين معنا هون اليوم بنرحب فيكم باسم رنا نحاس ويدان وزميلتي تمر كايمري وباسم ام سي تي سي ومشاف الوكاله للتعاون الدولي في التنميه وزاره الخارجيه بنشكركم على المشاركه في حلقه النقاش بمناسبه اليوم الدولي للنساء والفتيات في ميادين العلوم قبل ما نبدا بحب ارحب بحضره السفيره عينات شلاين المسؤولة عن مشاف نائبة المدير العام وزارة الخارجية اللي بتحب ترحب فيكو بشكل شخصي حضرة السفير تفضلي الميكروفون ليلك شكرا كتير رانا ومساء الخير لجميع المشتركين والمشتركات مرحبا يسعدني أن أرجو بكم وبمشترك بمشتركاتنا لرائدات بمناسبة الاحتفال اليوم الدولي للنساء والفتيات في مجالات العلوم بالغار من وجود فجوة كبيرة بين النساء والرجال في مجالات العلوم نحن نتمح لإرلاك هذه الفجوة والتماتع بمجتمع خالي من فروقات الجندرية بالذات نحن نؤمن بقدرة المرأة والفتاة في جميع المجالات ونرى أن لهنا دورا كبيرا ومتسويا في تطوير مجال العلوم سواء عن طريق البحث العلمي أو السناء أو أي ابتكار لتطوير العالم العالم الذي نعيش به في مشاف وام سي تي سي بالذات نسعى لتقديم النساء والفتيات من جميع توائف من دون استثنائي ونسعى لمجتمع خالي من الفروقات شكر كبير لتاكم ام سي تي سي حساسيا لتمار والرانا على العمل للدؤوب ولنجح خلق النكاش هذه ونهاركم سعيد ومع السلامة شكرا كثير شكرا جزيلا حضرة السفيرة على حضورك وكلامك الصائب بنشكرك كثير على دعمك الدائم كمان معنا هون كمان سارة مديرة المركز سارة ولنر سارة تحبي سارة رح تقول كم من كلمة باللغة الإنجليزية تفضلي سارة شكرا شكرا أنا I was speaking English I'm sorry the uh, but I do want to say a very big thank you to everyone who's joining us today on Facebook uh, and say a big hello to all of our, uh, our participants uh, for joining us on this important day. Uh, in honor of International Day of Women, Girls in Science, we are really proud to be holding a panel with top women scientists to highlight their important contribution to their field. Um, MCTC, the Mashav Carmel Training Center, was founded by two visionary women, by former Prime Minister Golda Meir and uh, Mina Bensvi. And um, through Mashav, Israel's Agency for International Development, we continue to conduct trainings in the socioeconomic arena with an emphasis on gender equality and women's empowerment. So we are really, really proud to be hosting this panel today. And thank you so much, everyone, for joining us. A very big thank you to Ambassador Inait Schlein, head of Mashav who's here with us today. Uh, and also a big thank you to Shuli Kilzan van, van Gelder from Mashav for her support. And of course, to our staff, Rana and Tamar for organizing this important event. Um, and a very big thank you to our panelists who have joined us. Thank you, Rana. Okay. Thank you so much, Sarah. شكراً كتير لمشاركتك معنا وللدعم. بحب أعرف على مشتركاتنا بهاي الحلقة نساء بارزات بمجالهن. بروفيسور منى مارون من قسم النيوروبيولوجيا بجامعة حيفا ورئيسة القسم سابقاً. دكتور منى عنبوسي عتامني حاصلة على الدكتوراه دكتور مي عنبوسي عتامني حاصلة على الدكتوراه في النيوروبيولوجيا وخريجة برنامج ممشاك لتطبيق العلوم في الحكومة. وللأسف المهندسة ألا البكر 
بدري ما قدرتش تنضم لنا اليوم من اسباب شخصيه بنرحب بحضوركم معنا اليوم وقلنا الفخر بوجودكم معنا قبل ما نبدا بحب اذكر انه المناقشه مسجله وفي بث مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي وبطلب لو سمحتوا تخلوا الميكروفون مسكر خلال المناقشه وبنستنى طبعا تكتبوا اسئلتكم عبر الشات ورح نتوجه لهم بنهايه الحلقه بحب اعرف على زميلتي وعزيزتي سمار قيمري اللي رح تعطينا نبذة قصيرة على الموضوع اللي رح تتوسع فيه المشتركات تمار تفضلي شكرا لنا مرحبا للجميع بحب أرحب فيكم كلكم أنا مبسوطة كثير بوجود السفيرة عينات شلاين شكرا كثير سارة رنا شكرا على المقدمة اللي حكتي لنا إياها رح أجرب أعطي نبذة صغيرة أو لمحة صغيرة عن النساء والفتيات في مجالات العلوم حول العالم مع أساس أنه كمان نفهم عن إيش ليش أعمالنا بنحصل في هذا اليوم بالذات فإذا بحب أعرف عن حالي اسمي تمار وأنا مسؤولة عن مجال النساء والتكنولوجيا في MCTC حاصلة على درجة الماجستير بامتياز من الجامعة العبرية حيث أجريت بطروحتي حول تمكين المرأة من خلال التعليم البرمجي وما زلت أبحث عن تمكين النساء من خلال تعلم مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات رح أضطر على هاي المجالات عبر استخدام مصطلح STEM اللي هو اختصار لـ Science, Technology, Engineering and Mathematics فإذا هدفي من خلال العرض هذا اليوم تقديم لمحة عن نموذج للغاية عن وضع المرأة في مجالات العلوم حول العالم كيف ما حكيت يوجد العديد من النساء البارزات في مجالات العلوم من أبرزهم رح أذكر ماري كوري عالمة فيزيائية وكيميائية اشتهرت بمساهمتها في النشاط الإشعاعي راديو اكتيفيتي ريتا ليفي منتولاسيني أخصائية أعصاب إيطالية حصلت على جائزة نوبل عام 1986 لاكتشافها عن النمو الأعصاب NGF وماريا ماير فيزيائية حصلت على جائزة نوبل لاقتراحها نموذج الغلاف النووي للنواة الذرية وغيرها العديد من النساء البارزات سوري فإذا هذا الرسم البياني بنقدر نشوف فيه متوسط درجة الطلاب أو الجي بي اي في مواضيع الرياضيات والعلوم في المرحلة الثانوية بمرور الوقت حسب الجنس أنثى أو ذكر بنقدر نشوف إنه تحصيل الفتيات في المرحلة الثانوية على مع... تحصل الفت... الفتيات على... في المرحلة الثانوية على معدلات تراكمية أعلى في مواضيع الرياضيات والعلوم بال... بالمعدل مقارنة بالذكور نقدر نشوف من خلال الرسم البياني هذا المعروض نسبة الموظفات العاملات في مجال في جميع المجالات وفي مجالات الاستم بينهم فبينما النساء بشكل نصف درجة نصف من علماء الأحياء في سنة 2008 فهم يمثلن أقل من 7% من المهندسين الميكانيكيين لذلك على الرغم من أنه في تحسن إيجابي في مشاركة وأداء الفتيات والنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أي STEM إلى أنه تمثيل المرأة لا يزال ضعيف في بعض هذه المجالات ولذلك مهم جدا أن نستمر في الاهتمام بهذه المشكلة غالبا ما يشار لحقيقة وجود نسبة عالية من الخريجات الإناث في مجالات STEM مقارنة بتمثيلهم في قوى العمل بمصطلح الإنجليزية Leaky Pipeline أو الخط خط أنابيب متسبب فإذا ماذا يمكن أن تكون العوامل التي تؤثر على مشاركة الفتيات والنساء في والتقدم والإنجاز في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو STEM؟ أولاً ممكن تكون عنا القوالب النمطية، فغالباً ما ينظر إلى حقول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على أنها تنتمي للذكور، وغالباً ما يقلل المعلمون والمعلمات وأولياء الأمور من قدرات الفتاة الفتاة أو الفتيات في الرياضيات اللي بتبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة. ثانيا ممكن تكون الثقافات أو البيئات اللي يهيمن عليها الذكور، وهذا يعود لوجود عدد أقل من النساء اللي بتعمل في أو بتعمل أو بتتعلم في مجالات الستم. فتميل هذه المجالات إلى كونها غير مرنة وإقصائية اللي بسيطر عليها الذكور والتي لا تدعم أو تجذب النساء والأقليات. ثالثا ممكن يكون وجود انه موجود عندنا عدد اقل من النماذج التي يحتذى بها لدى الفتيات لالهامهم للاهتمام بهذه المجالات بالاضافه الى رؤيه امثله محدوده لعالمات ومهندسات في الكتب او وسائل الاعلام او الثقافه الشعبيه 
بالاضافه هناك اعتقاد ان غالبا ما يعاني المعلمون وهم في غالب في غالبا ما يكونوا من النساء من القلق من الرياضيات اللي ممكن انه ينقلوه الى الفتاه ويفترضون ان الفتاه او الفتيات بحاجه الى العمل بجديه اكبر لتحقيق نفس مستوى الاولاد واخيرا نقص الدعم من الممكن ترك النساء لعملهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات اي ستام بسبب استخدام معايير التمييز الجنسي ضد المراه ظروف العمل غير المرنة وعدم دعوتهم إلى الاجتماعات المهنية والنضال من أجل تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل إيش ممكن تكون نتائج المساواة بين الجنسين في, في, مجال في مجالات العلوم أو السلم؟ النتائج ممكن تكون أولاً أنها تساعد مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أي السلم على تضييق فجوة الأجور بين الجنسين تعزز الأمن الاقتصادي للمرأة وتضمن قوة عاملة متنوعة وموهوبة في هذه المجالات والمنتجات والخدمات التي تنتجها ثانياً ممكن يكون تنوع لأن التنوع يجعل العلم أفضل تشير البيانات إلى التنوع بين الجنسين أن التنوع بين الجنسين قد يوسع وجهات النظر والأسئلة والمجالات التي يستكشفها الباحثون والباحثات مما يسمح بإمكانيات أكبر لاستكشافات جديدة فبدون النساءات والمجموعات الأخرى الممثلة تمثيلاً ضعيفاً في العلوم قد يكون قد يفوت العالم ابتكارات وأفكار قيمة تطرح وجهات نظر بديلة على الطاولة أيضاً يمكن يمكن جعل الأمر أقل عزلة الشيء الذي يمكن أن يكون منفراً لدخول للدخول في مهنة في مجالات السبم أو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هو أنه لا يوجد الكثير من النساء في هذه المجالات على الرغم من أنه من السهل تكوين الصداقات مع أشخاص من أي جنس إلا أنه من المطمئن أيضاً أن تكون قادراً على الدردشة مع شخص لديه تجارب مماثلة لك أو لك في هذه الحالة وأخيراً يمكن جعل مجال الصناعة أفضل من خلال تشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى الصناعة يمكنهم استخدام خبراتهن المعيشية الفريدة للتوصل إلى طرق جديدة ومثيرة للابتكار والتفكير في حلول المشكلات التي يمكن غيرهم اللي ممكن غيرهم ما فكروا فيها ما هي الطرق الممكنة لسد الفجوة بين الجنسين بين الجنسين في مجالات العلوم رح نقترح أكم من نقطة أولا ممكن منح الفتيات والنساء المهارات والثقة للنجاح في مجالات العلوم والرياضيات ثانيا ممكن تحسين تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ودعم الفتيات بدءا من التعلم المبكر في رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ثالثا ممكن العمل على جذب وتوظيف النساء في تخصصات ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أي STEM في الكليات والجامعات وأخيرا تحسين مسارات التوظيف والاستبقاء والترقية إذا قدمت لمحة قصيرة عن وضع النساء والفتيات في مجالات STEM بحب أرجع الميكروفون لإلك رنا شكرا كثير تمار فعلا موضوع شيق اللي فيه عده عقبات اللي اكيد مش راح نغطيه اليوم بس بنبدا من حلقه النقاش ضيفاتنا العزيزات بنحب انه نسمع منكم شويه تعريف عن نفسكم وسيرتكم الذاتيه تفضلي بروفيسور مارون مرحبا مرحبا رنا حضره السفيره عينات شلاين رنا العزيزة وتمار شكرا لكم على الدعوة تبعتكم وطبعا تحياتي لدكتور مي اللي متواجدة معنا اسمي منى مارون حاصلة عملت عملت لقب أول من قرية أسفة في الأول على جبل الكرمل قبل ما أبلش من وين من شو أنا شو أنا بحب أحكي أحكي شغلتين أول إشي إنك تمار إنك أنت عن جد ودي وأعطيتي كمان على طرق اللي ممكن إحنا نساعد على حل هاي المشكلة المعضلة إنه فيش تمثيل نسائي في مواضيع ستيم فشكرا إليك لأنك فتحتي منصة كتير كتير وبداية كتير حلوة للنقاش إيه كمان حكيت على وظيفة الأهل فأنا بحب أبدأ في التعريف عن حالي من أهلي لأنه أنا أهلي مش بس ربيت في عسفية ولكن أهلي اللي هو أبوي وإمي اللي الله يا ربنا يطول في عمرهن ما خلصش صف رابع ابتدائي وهي هي الحال تبعت اهالي كثير من مجتمعنا العربي المتواجد هون في الدوله انه ما خلصوش مدارس لانه ما كانش في المرحله الابتدائيه لانه ما كانش في مدارس وقتها ولكن ولكن بالنسبه لهم كانت انه انه التعليم والشهاده الجامعيه هي بتاعتنا نقول السلاح الوحيد 
اللي ممكن يساعدنا إن ننجح لأنه إحنا العرب المتواجدين في البلاد لا جايين من وضع اقتصادي عالي ولا جايين من من موقع اجتماعي اللي هو مهم فعلشان هيك كانت إنه بس الشهادة العلمية أو الشهادة الجامعية اللي ممكن تساعدنا ل لنتسلق ونرتقي في السلم الاقتصادي والاجتماعي فكان عشان هيك كان هن المحرك والدافع إنه لازم نتعلم فأنا أهل اللي اللي خلصوش صف رابع ابتدائي أول هدية بتذكرها لعيد الميلاد وهون إنه أنا عم بحاول أوصل بين الأشياء اللي حكيتيها كانت البيوغرافيا وقصة الحياة تبعت ماري كوري قصة الحياة تبعت ماري كوري رفقتني هذا الكتاب رفقني من الصف الرابع أو الخامس من الصف الخامس للصف الثاني عشر كنت كل يوم أقرأ ثلاث أربع مرات وكان حلم الوحيد إنه أسافر على فرنسا أوكي وأسافر على فرنسا لأنه كثير حبيت فرنسا وكمان تعلمت اللغة الفرنسية شوي وأنا صغيرة فشو كيف صارت مسيرتي كان بدي طب مثل أغلب الطلاب العرب بدنا طب ولكن ما انقبلتش للطب وتسجلت لعلم النفس وعلم النفس كمان ما حبيته وكيف اللقب الأول ما حبيته ولكن في السنة الثالثة تبعتي من علم النفس في جامعة حيفا شفت جرذان المختبر تعرفت عملت بحث على جردين جردين المختبر مثل ما من أولى الحب من أول نظرة هذا هو الحب من أول نظرة هناك عرفت إنه أنا مسيرتي لوين راح تروح بالفعل كلمت عملت اللقب الثاني وعملت اللقب الثالث عملت في علم الدماغ والبوست دكتوراه تبعتي وهي الاختصاص ما بعد الدكتوراه عملتها في باريس فعملت طريق ماري كوري ولحقتها لباريس وعملت ثلاث سنين ثلاث سنين في باريس من بعد ثلاث سنين في باريس كنت كنت على منحة على منحة شاتو بريون إلى الحكومة الفرنسية من بعد ما رجعت على 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 البلاد ففوتت على جامعة حيفا كمحاضرة رأست القسم مثل ما رنا رنا حكت اليوم أنا بروفيسور في علم علم الدماغ كمان أنا عضو في لجنة التخطيط والميزانيات لمجلس التعليم العالي ومسؤولة عن تمكين تمكين عرب عرب إسرائيل من التعليم العالي واللي بحب أقوله إنه هاي هي بحكيها على هاي هاي مسيرتي وبالإضافة لكل هاي الأشياء اللي بعملها كمان أنا رئيسة اللجنة التوجيهية لتمكين الطلاب عامة اللي جايين من من المجتمعات الفقيرة في في الدولة إنهم يفوتوا على مواضيع الستم على الهندسة وعلى وعلى العلوم وعلى الفيزياء وعلى الهاي تك لانه احنا بنعرف مثل ما انت حكيت تمار احنا بنعرف انه عشان اليوم فيش فيش كثير في تساوي بالنسبه لل بالنسبه للنساء والرجال بالنسبه للعرب ولليهود في هاي المجالات اللي هي مجالات مجالات الستيم وهي هي بشكل مختصر بالنسبه لتعريفي على مين انا شكرا كثير بروفيسور بصراحه قصتك يعني شغله اللي عن جد بعطي بتعطي زي دعم وزي وزي دفشه لعده لعده صبايا صغار لما بسمعوا هاي القصه هاي, هاي اكيد زي ما قلنا رول موديل بس مش الرول موديل الوحيد وان شاء الله بيكون كمان وكمان رول مودلز بالمستقبل فشكرا لك تفضلي دكتور مي عن بوسي عتامني تحكي لنا شوي عن مسيرتك اهلا شكرا لكم اسمي ماي انا خريجه لقب اول علم الدماغ وعلم النفس جامعه تل ابيب اختياري كان لانه كان عندي مجال اختار شو بدي بعد تعليم الثانويه كلي ارثوذكسي وكنت في مجال اللي هو علمي جدا فيزياء الكترونيكا بس انه كنت بدي ايش اللي هو مش جاف العلوم وتلكون العلوم اكثر احنا بناخذ انه كجاف ومش كثير اغلب الفتيات انه بتواصلوا معه انا الجيل الثاني للتعليم العالي في الفعل تاهلي خريجين جامعات بس مش مجالات اللي هي البحث العلمي فبالنسبه لي انا كنت الجيل الاول في كل مسيره البحث العلمي وما كنت اعرف شو يعني بحث علمي الا بعد ما عملت بس ال السيناريون الاول اللي كان في نهايه اللقب الاول المسار هو جدا مميز انه بدمج من عده وجهات نظر من عده فاكولتيز في الجامعه علم النفس علم الاحياء والعلوم الطبيه وسرعان ما انه فهمت انه انا اكثر الميول اكثر علمي في البحث العلمي نفسه فكملت اللقب الثاني والثالث في في علم الدماغ الحيوي أو بنحكي نيوروبيولوجي بحثت في مواضيع اللي هي العلاقة في الأدلت نيروجينيسيز 
وتأثيرات المجتمعات أو البيئة المحيطة فينا للميجريشن تبع النيرونيم بس قلبي ما كانش هناك خلال الدكتوراه إنه أكثر كونت عائلة عند أولاد صغار اللي فاتوا التعليم وأكثر إشي اللي كان عندي بدي أعمل فيه تغيير إنه يكون في تأثيرات اللي هي أكثر إلها علاقة في في التعليم وفي الأساسات بعد التعليم وتعليم العلوم بشكل خاص بمعنى إنه يكون في تأثيرات اللي هي حالا ومش بس عن طريق الابحاث اللي هي جوا المختبرات اللي اكثر تكون على المجتمع وهنا وهيك وصلت لبرنامج اللي بمكن اعطاء خلال سنه بس دكتوراه عملي تطبيقي من خلال وزاره العلوم وكنت في قسم المجتمع والعلوم وانا بالنسبه لي انا اسا بدايه الطريق وكيف ان اوظف الدكتوراه لي وتجربتي خلال اخر سنه اللي كانت جدا مكثفه في ترجمه المواضيع وخصوصا انه كنت عضوي كمان في مستمر في عضوي في في ما يسمى دعم النساء المكان ومكانه المراه في وزاره العلوم وهناك انا اكثر دعم النساء في مجالات السيستم هو امر جدا بعنيني كجزء ولا يتجزا بس اكيد له استمراريه اللي هي قويه اذا بدنا نطلع على تقديم العلوم بشكل عام شكرا شكرا كثير دكتور عنبوسي احنا كثير بنقدر كمان وجودك معنا ومسيرتك اللي اللي عن جد بتقدر تعطينا لنا كلنا شيء اللي نطلع عليه ونطمح له تمار بتحب تبلشي باسئلتنا لليوم للمشتركات تفضلي تمار اكيد بحب اطرح سؤال لبروفيسور منى مارون ما هو حسب رأيك العوامل اللي ممكن تساهم في تشجيع النساء والفتيات للاندماج أو للانخراط في مجالات العلوم أو الاستم؟ شكرا لك على السؤال أول شيء شكرا ماي يعني أنا بتأسف إنك ما كملتيش في مجال الأبحاث لأنه إحنا بحاجة كتير لنساء عربيات في مجال علم الدماغ بس كمان اللي عم تعمليه كمان هو شغلة كتير كتير مهمة وبشجعك وبدعمك طبعا في في مسيرتك وبالنجاح. تمار انت حكيت على العوامل اللي هي اللي هي بتخلي الم... بتخلي الفتاه العربيه ما تفوتش على مجالات مجالات العلوم، اول شيء خلينا نبلش من البيت نبلش من البيت انت حكيتي من الاهل، اول شيء بدنا نبدا بنقطه واحده، الفتاه قادره الفتاه قادره انها تتفوق وانها وانها تكون بارزه في كل المجالات مش بس في مجالات مجالات العلوم ولكن في كل المجالات الموجوده وفي مساواه جدا جدا بين من ناحيه القدرات بين الرجل وبين وبين الامراه. الشيء الوحيد اللي ممكن انا اقوله من ناحيه دماغيه من ناحيه عضويه انه دماغ دماغ الوزن تبع دماغ الرجل هو اكبر من الوزن تبع دماغ الامراه ولكن هذا لا لا يدل انه هو اذكى من المراه ولكن بسبب انه المبنى الجسماني تبعه هو اكبر فعشان هيك الدماغ هو اكبر اذا بدنا ناخذ شيء تشابه فالفيل هو والدماغ تبعه هو اكبر من من الانسان ولكن هذا لا يدل انه الفيل اذكى من من الانسان خلينا نبدا من هاي النقطه فيش ولا اي سبب انه ما يكونش في تساوي من ناحيه القدرات بين الرجال وبين بين الفتاه وبين بين وبين الفتاه لهون بيرجع الاشي انه كيف الفتاة بتتربى وكيف بتكبر في قلب في قلب المجتمع بالاخص المجتمع العربي اللي هو مجتمع تقليدي اول اشي انه دايما عندنا مثل ما انت حكيت تمار انه مجالات العلوم حكر على الذكور مجالات العلوم هي اكثر للصبيان ومش للبنات فمنبلش انه احنا في الاول انه التربية هي مفروض انها تكون تربية متساوية انه الفتاة قادرة على كل مجال ومش بس انه الفتاة ممكن تكون معلمة او ممكن تكون ممرضة ولكن الفتاة ممكن تكون عالمة ذرة وممكن تكون كمان طبيبة الاشي الثاني اللي انت اللي انت حكيتي بنرجع بنكمل للمدرسه بنبدا في المدرسه انه اليوم مثل ما انت قلتي انه القدرات على الفيزياء وعلى الكيمياء وعلى الرياضيات هي كثير عاليه عند الصبايا ولكن لما بنيجي بنطلع على الجامعات انخراطهم لانه الاشي ببلش من المدارس ما احنا بناخذ عشان عشان الطالبه 
او الطالب يفوتوا على جامعته ويختاروا المواضيع اللي هي العلميه بدك تبلشيها من جيل من جيل كثير صغير ولكن لما بيمشوا انه فش فش تشجيع في قلب البيت، بعدين انه المستشارين والمستشارات المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات بوجهوهن على انه انه روحوا على التعليم، روحوا على التربيه، روحوا على التمريض، على هاي المجالات اللي هن تعتبر كمجالات اللي هي اكثر اللي هي اكثر نسائيه، فاحنا اليوم للاسف الشديد احنا بنشوف في الجامعات انه طالبات اللي خلصوا مثل ما خلصوا خمس خمسه فيزياء بتوجه كثير علمي فيزياء رياضيات الكترونيكا بتوجهوا لانه المعلمات او المستشارين والمستشارات توجهوهن بتوجهوا لتعليم اللي هو تربيه وتعليم اللي هو عاملات اجتماعيات اللي هي تمريض وكذلك نحن بحاجه لكل هاي المواضيع بس الفتاه اللي هي قادره واللي عندها مقدره وعندها شغف انها تروح وتحلم على مواضيع الدماء على مواضيع العلوم لازم تروح على العلوم مش لازم تروح على مواضيع اللي هي اللي هي تانية. ثاني شغله اللي انت حكيتي فيها واللي هي اكثر شيء اللي هو عدم عدم وجود امثله التي اللي يحتذى بها يعني اليوم اذا بنطلع في مجتمعنا العربي مين هي النساء اللي هن في مواضيع مواضيع ستام بدناش نبلش في الاكاديميه يمكن بالاكاديميه من ناحيه المحاضرين المحاضرات صعب نطلع لانه هي مسيره طويله ممكن نحكي عنها مسيره جدا جدا طويله ومسيره جدا جدا شاقه اللي بدك تمرق فيها كثير كثير مراحل ولكن تعال نطلع اهل في عنا عاملات كمبيوتر بالهاي تك مهندسات بعدنا كثير بعد من ناحيه النسبه تبعتنا كنساء انه نكون في هاي في المجالات بالاخص في المجتمع العربي لانه احنا هون عم نحكي بالعربي وعن المجتمع العربي مش بس عن المجتمع المجتمع الاسرائيلي واليهودي اللي فيه يمكن بعده كمان مش واصل لمساواه وفي فجوات كثير كبيره وفروقات ولكن عنا الفروقات كثير كثير واضحه وكثير كثير زي ما بقولوها كثير كثير اكستريم فاحنا بحاجه لمثال يحتذى به بكفيش انه تكون مي وبكفيش انه تكون منى وبكفيش انه تكون رنا وبكفيش انه يكونوا في كمان نساء ثانيات بس هذول هن اللي لازم هن اللي لازم كمان يبينوا ويكونوا في ويكونوا يعطوا يعطوا هالحلم انه ممكن ممكن ندمج ممكن نسافر نعمل بس دكتوراه ونرجع وناخذ ناخذ ناخذ منصب اكاديمي مثل ما انا عملت ممكن نعمل بوز دكتوراه في اللي هي اللي هي عمليه مثل ما مي ما مي عملت وننخرط في سوق العمل ممكن يمكن نشتغل نعمل هاي تك ونفوت على مايكروسوفت وعلى جوجل واليوم مش في عندنا نساء عن جد اللي هن بارزات في هاي في المواضيع في هاي المناصب اللي لازم احنا اللي لازم احنا نستغلها احنا اخذنا المهمه ك كبروفيسوريه عرب لما كنت لازم انا احكيها في البدايه لما عرفت عن حالي اخذنا احنا هاي المهمه انه لازم نبلش من الجيل الصغير ونفرج انه احنا قادرين واحنا عملنا جمعيه المرام جمعيه المرام هي مجموعه من البروفيسوريه العرب بمجالات ستام اللي احنا انا بسميها مرات بضحك وبسميها انه احنا مثل السيرك المتنقل شو يعني مثل السيرك المتنقل انه احنا بنروح على كل المدارس وكل واحد منا بيحكي القصه تبعته لما بتحكي القصه تبعتك ولما انا بحكي للطلاب وبالاخص للطالبات انه انا بلشت هالبنت هالبنت الصغيره اللي اهلها مش متعلمين اللي ما كانتش كثير متميزه في الـ في الـ في التعليم ما كنتش كثير شاطره مش شرط انه نكون اذا احنا بدنا نروح على مجالات العلوم نكون احنا متفوقين هاي لا بس لازم يكون عندنا حلم على فكره انا في المدرسه سقطت في الكيمياء هون بحكيها قدام الكل سقطت في الكيمياء بلشت من اربع وحدات نزلت لثلاث وحدات ونزلت بعدين عملت اللي بسموها بالاخر عملت الامتحان بوحدتين فاللي بدي اقوله بقوله انه مش شرط انه الكيمياء هي هي علامه النجاح بالنسبه للنجاح للنجاح في المسيره الاكاديميه وحتى في مواضيع ستيم يعني ممكن كل طالب او كل طالب يلاقوا شو التوجه التوجه تبعهم الحلم ولا هاي لا اللي بدي احكيه كمان انه انه الطالبه بالاخص الطالبه انه اذا عندها حلم انه لازم لازم يكون في اشياء اللي المدارس اللي هي توجهها واللي هي تدعمها وما تخليها ما تقولها بعدين انه يلا روح شو بدك تعملي في الفيزياء شو بدك تعملي في في الهاي تك شو بدك تعملي لا بالعكس اعملي اعملي مسيره حياه اللي هي اكثر تعليميه تكوني معلمه او تكوني ممرضه لانه الحياه هي سهله لا اذا احنا بدنا نوصل واذا عندنا حلم كل فتاه عندها حلم وهي قادره تحلم لازم تكمل دائما وتسعى وراء حلمها تتحققه لانه دائما دائما في كل حياتها اذا ما حققتش حلمها بده يضل في شغله ناقصه بحياتها. شكرا تمار. شكرا بروفيسور مارون فعلا دعمك وقصتك الملهمه يمكن تتفشوا عن جد 
تفرج الفتيات والنساء انه ممكن يتقدموا في هذه المجالات بحب اطرح سؤال لدكتور مي نابوسا تامني ممكن تحكي لنا ايش المبادرات اللي قامت فيها الحكومه لتشجيع النساء والفتيات الانخراط في مجالات العلوم وهل برايك هي كافيه حكيت بالمقدمة تمار عن السيرور أو المسار اللي بيؤدي لنساء أو أقليات انخرطوا أقل وحكيت عن ليكي بايب لاين فلكل على كل الخط بعد ليكي بايب لاين نحن نقدر نأشر من الحكومات المسؤولة عن هاي القصة فإحنا بنحكي عن وزارة التربية والتعليم الوزارة المسؤولة عن التعليم الفورمال التعليم المنهجي وبنحكي عن وزارة العلوم اللي أكثر تتخصص في برامج اللي هي غير منهجية وزارة آخر سنين أكثر في هناك وعي أكثر في مبادرات وفي وحدة كاملة اللي هي بتتخصص في المساواة الجندرية اللي بتبدأ إن كان في تأهيل المعلمين إنه يكونوا أكثر سنسيتيف لكل ما له علاقة في التوجه اللي إلهن للطلاب والطالبات وكمان أكثر في الوركشوبس المتعددة في برامج اللي هي مثلا برامج اللي هي متخصصة خصوصا للنساء أو خصوصاً للفتيات بشكل عام برنامج اللي أنا اشتغلت فيه خلال السنة في وزارة العلوم كان برنامج علامات المستقبل علامات المستقبل هو برنامج اللي موجود ولكن اللي بميز كل هاي البرامج أنا كيف حكيت على كل السيرور إنها قليلة نوعا ما وهي مركزة في محلات معينة وليست شاملة لكل البلاد فهي معدل لازم انه اكثر نحلها في مبادرات اللي هي محلية ولكنها كمان عادة بتكون محدودة وعادة بتكون ما بتكون اكثر متاحة كمان على المستوى وهي كمان عمو كل بدنا نحكي اللي هو على المستوى اللي هو اقتصادي معين يعني عائلات معينة ممكن انه في لها إتاحة لهي البرامج عائلات اللي أكثر بمستوى اقتصاد اللي هو منخفض أكثر اللي عندها مشكلة إنه تكون الإتاحة لهي البرامج فكمان هاي معضلة وكمان مجلس التعليم العالي كيف حكت كمان بروفيسور منى هناك عدة كمان لكل خط يعني لكل الخط إن كان في اللقب الأول الثاني والثالث في عادة بتركزوا على منح مختلفة للطلاب عشان دعمهم وكمان في كثير شغل في المتابعة الأكاديمية بس المسح اللي أنا عملته خلال السنة وكمان اللي أقامت من خلاله طاولة مستديرة اللي هي كمان تجمع بين الوزارات المختلفة وكمان بين الجمعيات المختلفة اللي بتشتغل في مجالات العلوم ستام بشكل عام ان كان في في يعني وقت المدارس او انه في الوقت الاكاديمي والجامعات فاكثر شيء اللي هو كان ظاهر انه ما كانش في يعني جسم اللي يحتوي ويكون مسؤول عن كل هاي يعني فيش هاي النظرة انه يكون في احنا بنطلع احنا بنحكي بالاخر النتيجة انه في اقل نساء واقل طالبات او غيره بس البرامج يعني البرامج الحكومية ما بتطلع عليك خط اللي هو مستمر وله علاقة كله ببعض وكله متراكمة فهنا نقطة اللي هي مهمة اللي بدي احكي انه كيف حكيت انه في برامج ان كان في التربيه والتعليم ان كان في وزاره العلوم وان كان في المجلس التعليم العالي ولكنها محدوده ومحدوده التاثير وكمان الوعي اللي لها كمان هو يعني في السنين الاخيره وخصوصا في مواضيع الستم وكثير مهم انه نميز انه كل مواضيع الستم يعني التوجه اللي لها واذا احنا يعني توجه انه لها اكثر علاقة في الوضع الاقتصادي وفي الأجور وما إلى ذلك فكثير مهم الوعي لكل مواضيع اللي هي لو ستم وهاي ستم هاي ستم أكثر بيروح على مواضيع اللي هي تكنولوجية هندسي وغيرها ولو ستم أكثر هي مواضيع اللي بيولوجية بس 
بشكل عام العلوم وتوجه العلوم وتعليم العلوم خصوصا في الجامعات وفي الابحاث العلميه كان في الدكتوراه وبوست دكتوراه التوجه في العلوم هو توجه انترا يعني انه اكثر شبكه فلما انا عملت الماستر اللي الي لما عملت الام اي كانوا اللي يشتغلوا معنا في الـ في الـ في الـ يعني مختبر اللي هو يختص في النيرو كانوا مخلصين من خلفيه هندسه كهرباء مثلا لانه هاي كان المتطلبات والناس بيكونوا مخلصين بيولوجيا بفوتوا بمواضيع الاكثر في الدكتوراه لانهم اكثر مواضيع هندسيه لانه اليوم العلوم هاي التوجه اللي إلها تعليم يعني العلوم والتخصص في العلوم بيجبر إنه يكون في دمج بين مختصين من مختلف المجالات وهون الدور المهم الأساسي إذا إحنا بنحكي عن معضلات اللي هي أساسية اللي بنواجهها والحكومة بتواجهها خلال السنين الأخيرة بنحكي مثلا عن تغيير المناخ إحنا كأقلية عربية أكثر ناس معرضين للتغييرات هاي إحنا بنحكي عن تغييرات في المياه في الغذاء في مجالات التواصل في البنى التحتية وكلياتها بتستدعي وجود كادر مهني كادر متخصص مش بس لقب أول الألقاب متقدمة اللي هي في العمق تبع ستام إن كان في الهند هندسة حلول في الهندسة حلول في في الطاقة المتجددة وغيره، إذا بنحكي عن كل مجال المساواة في الصحة والتعليم، بروفيسور منى هي من الرواد في العالم النايرو، أجوبة وحلول اللي هي تختص في العمق تبع إن كان مجالات يعني أمراض معينة، أمراض جينية ولا غيرها، عدا إنه معرفة العلوم كعلوم إلا يعني كمان بضيف على ذلك التطبيق تبع العلوم لحياتنا وواقعنا وأنا بفكر هون كمان إيش اللي هو بتعلق في المدارس وفي تأهيل المعلمين إنه فيش هاي التعليم وفيش هاي النظرة إيه الربط بين العلوم والربط إنه العلوم هي أشياء اللي إحنا منلمسها في اليوم اليوم اللي إلنا ومش عالم منفصل في مختبرات وفقط بالعكس هو موجود في كل إشي إحنا إيه إيه عايشين داخله بتأمل يكون هيك بشكل عام واضح تمار إذا ممكن ممكن بس أعطي مداخلة صغيرة إذا ممكن طبعاً تحكي كمان شغلة اللي كمان ما حكيتش أول إشي شكراً ماي تحكي كمان شغلة اللي يمكن ما ما حكيناهاش لازم 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 إحنا نعرف كمان كمان إشي إنه العربي بالأخص الفتاة العربية كانت مجالات العلوم الدقيقة اللي إحنا عم نحكي عنها ستيم والهاي تك وهي هي جديد انفتحت قدام قدام المجتمع العربي يعني مش لازم ننسى إنه قبل كانت اللي بده يخلص هندسة كهرباء أو إذا الفتاة ممكن تخلص هندسة كهرباء قبل كم سنة كانتش ممكن تلاقي شغل في البلاد لأنه كانت هي حكر على الصناعات الأمنية أوكي فما كانش الطالب العربي وبالأكيد مش الطالب العربية ممكن تتنافس على شغل عن هالنوع بس اليوم لما انفتحت هاي المواضيع وصارت في مجالات كبيرة مع مع شركة الهايتك فتعتا نقول صارت القفزة أكتر أخذت الأول الرجال الذكور الصبيان العرب وإسا وإسا عم عم نشوف إنه أكتر نساء عربيات عم بتفوت لأنها صار الإشي إنه ممكن نشتغل بجوجل ممكن نشتغل بشركة بشركة هاي تيك ممكن نشتغل بمجال الهندسة الهندسة الكهرباء مثل ما قالت هاي اللي صارت في في تشابك في المواضيع اليوم بحب بس أقول إنه إذا بنطلع على معهد العلوم التطبيق اللي يعتبر من أهم المراكز التعليمية في البلاد اللي اللي يعنى بمواضيع ستيم والهندسة نطلع تقريبا 22% من طلاب من الطلاب هن طلاب عرب و60% منهم هي نساء يعني اليوم عم نشوف إنه صار في تغيير في ال في النساء اللي عم بتفوت بس بعدنا بارقام اللي هي كثير كثير صغيره وهذا هو الهدف تبع يمكن هذا اللقاء وتبع النقاش وتبع تبع كل الخطط الحكوميه انه نعلم مش بس تبع الطلاب العرب انه يفوتوا على هاي المواضيع السم ولكن انه نشجع الطالبات اكثر انهم يفوتوا لانها كمان مره كانت هاي المجالات مسكره بالنسبه بالنسبه للمجتمع العربي شكرا بروفيسور منى مارون فعلا معلومه كثير مفيده ومهمه شكرا جزيلا دكتور منى دكتور ماي سوري انا بوصي ثاني على المعلومات المطريه واكيد كل مبادره او تغيير صغير ممكن يعمل تغيير كثير وتاثير كثير كبير رانا برجع المايكروفون لك 
אוקיי, סואלי לפרופסור מרון, שו אל-מובדרת אלה בתאומי פיה או קומתי בי פיה לתעזיז ודעם אינדימאז' אל-נסא או אל-פתיאת פי מג'לת אל-עלום פי אל-אקדמיה חילל סנואת אל-תעלים בג'אם ענפסה טבע אנחנו נערף אינו פי פר בתאקלום ותקייף בין אל-נסא או אל-רג'ל חוסוס על ממשתמענה היי זי מוקדמי ללחדיס תפדל פרופסור מנון أول إشي زي ما حكيت إذا بدنا إحنا نطلع على الإن تبع الشغل تبع البايب لاين زي ما حكت ماي بدنا نطلع على البداية تبعته ولا يمكن ولا يمكن نفصل جهاز التعليم الابتدائي الإعدادي الثانوي من جهاز التعليم العالي فيش فصل بيناتهم وأنا بالنسبة إلي في تواصل بين اثنين ولازم يكون في كوميونيكيشن واضح وصريح لأنه إحنا زي ما الأكاديمية بتأخذ الطالب لما صار عمره 18 سنة ولما إحنا أنا ومي من, من علم الدماغ إحنا نعرف في جيل 18 سنة تقريباً المخصر والدماغ صار متكامل علشان هيك إذا إحنا بدنا نبني بدنا نبني جيل تاني اللي هو يختلف واللي إحنا نفوت لموضوع السنة فإحنا لازم نبلش من, من, ال من الأشياء ال 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 الأولى اللي هي الحلقات الأولى اللي هو في اللي هي في المدارس فأول إشي مثل حكيت حكيت على على جمعية المرام اللي إحنا بنعملها كهي مبادرة شخصية إحنا تطوع كامل بنعملها طبعا ب بدعم من يدها نديف اللي بتعطينا اللي بتعطينا مبالغ اللي نقدر اللي نقدر إحنا نمشي هالمبادرة اللي إحنا مثل ما حكيت إحنا بنروح على كل المدارس قبل الكورونا طبعا كنا نروح بشكل بشكل فيزي نروح لهناك اليوم عم نعملها عن طريق أغلبنا عم بيعملوها عن طريق الزوم تنفرجي إنه شو القصة تبعتنا فإحنا منبلش في الأول من, الم... من... من المدارس ثاني إيش عملنا مبادرة كمان إنه كيف نشجع الطلاب إنهم يتعلموا بما إن يتعلموا موضوع السلام وإحنا عرفنا إنه كمان الحلقة الثانية اللي هي ناقصة لازم تعزيز المعلمين معلمين العلوم معلمين العلوم في المدارس بدنا عن جد تعزيز فعملنا جمعية المرام عملنا دورات إرشاد لمعلمين المدارس إنه كيف كيف عن جد يقدروا يوعوا ويشجعوا الطلاب بالأخص الطالبات إنه يروحوا على مجلة الرقم إذا نوصل على الأكاديمية في الأكاديمية مجلس التعليم العالي عنده خطة خطة متكاملة اللي هي بتبلش من قبل من من وقت الثانوية من وقت الثانوية إحنا بنطلع من أول شو المواضيع اللي هي اللي هي مطلوبة في سوق العمل استم واحدة منها علشان هيك إحنا منشجع الطالب العربي إنه يسجل فبنعمل دورات خصوصية وبنعمل بنعمل اللي بسموها exposure events إنه يجوا على الجامعات ويشوفوا على أساس إنه يفوتوا على ال... يفوتوا على مواضيع العلمية تاني إشي بالنسبة للفتيات تاتا نقول بالنسبة للفتيات الفتيات بلا أعد عشان نكون محاضرين بعش إذا, إذا كان السؤال تبعك بالنسبة للأكاديميين على أساس أن نكون على ألقاب متقدمة اليوم في الظاهرة اللي هي كتير معروفة في العالم الغربي معروفة عند اليهود ومعروفة عند في المجتمعات الغربية إذا بتفوت على أي مختبر اللي هو مختبر علم, علم, علم علوم الطبيعة منشوف أنه أكتر طلاب نسبة كبيرة من الطلاب اللي بيعملوا دكتوراه هن طالبات هن طالبات هن نساء ولكن لما ميجي بنطلع على النسبة تبعتهم على النسبة تبعتهم ك كفاكولتي ممبرز كمحاضرين وكباحثات وكمحاضرات منشوف إنه النسبة عن جد كتير 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 هي قليلة هاللي بسموها ظاهرة المقص إنه بتبدأ كأنها بتبدأ كأنها نسبة عالية ولكن بعدين اللي بتنزل ليش لأنه في كتير تحديات وهون في حاجة مثل ما كمان ما يحكى هون في حاجة لبرامج خصوصية للطالبات لتعزيزهن إن هني كم روح مسيرتهن ال مسيرتهن الأكاديمية فعنا أول تعزيز لازم يكون هو من الأكاديمية إنه يفوتوا على ألقاب اللي هي استم وبعدين ممكن يطلعوا يكونوا يكونوا يشتغلوا في مجالات ال الاستم ك ك بشرك بمختبرات بهايتك بكل هاي المجالات وعنا بعدين إن هني كملوا يكملوا للألقاب المتقدمة للألقاب المتقدمة في منح وفي أفضلية للطالبات بالأخص للطالبات كمان العربيات أنا برامج اللي هي خصوصية للطلاب للطلاب العرب واليوم اللي بيطلع على الطالبات اللي بتفوت على هاي المواضيع وعندن وعندن كمان أفضلية على نطاق اللي هي نطاق الجامعة تبعتي أنا عملت ورشة تعليمية للطلاب وجبت منح للطالبات ومن شجعهن إنه نعمل دورات تثقيفية ودورات وحلقات إنهن إنهن ومؤتمرات وح وحلقات نقاش مثل هاي 
انه عن جد المسيره مش ممكن مش لازم توقف في في مرحله معينه انه لازم تكمل المسيره وانه فيش هاي تحديات ممكن احنا نتغلب عليها ونعمل لبوست دكتوراه نسافر لبوست دكتوراه ونرجع بعدين اليوم انا عملت كمان في مبادره لي في مجلس التعليم العالي بما ان البوست دكتوراه بت بت بتكون عقبه قدام من النساء المحافظات يمكن المتدينات انهن يسافروا على على بوز او اللي عندهن عائله ويسافروا على بوز دكتوراه فعملنا مبادره اللي ممكن نعمل بوز دكتوراه اللي هي كمان في البلاد وكمان خارج البلاد يعني اغلبها تكون داخل البلاد ولكن قسم منها يكون خارج البلاد على اساس انه انه طالبه يكون عندها اكسبرتيز معينه تبعت الاكسبيرينس تبعت تبعت خارج البلاد وانه ما يكونش في عندها عائق انها تلتحق في في من ناحيه اكاديميه كفاكولتي ممبر وطبعا في مبادرات كثير اللي لازم تنعمل بعد لانه مثل ما انتم حكيتوا بعد ما كثير بعد عن المساوبات في فجوات اللي هي كثير كثير كبيره ولكن تعتنول انه بدايه مسيره ال1000 ميل تبدا بخطوه واحده واحنا ان شاء الله الحمد لله اكثر من خطوه واحده صرنا ولكن بعد في لازم يكون بعد في شغل كثير على الموضوع 100% بروفيسور شكرا كثير على الجواب وعلى عملك الدائم بتعزيز ودعم اندماج النساء بهي المجالات سؤالي التالي موجه لدكتور مي عنبوسي عتامني بنحب انه نسمع عن تجربتك بممشاك وعلى اساليب تطبيق النظريات والابحاث بالحكومه على ارض الواقع تفضلي دكتور <تصفيق> ممكن اشارك لانه في اشياء انا حكيتها خلال الاجوبه السابقه بس ممكن اشارك بعض من البرزنتيشن اللي ممكن انه يسهل انه يعني المبنى تبع ممشاك وليه هاي البرنامج العمل ثواني بس اوكي ممكن مش مبين عندنا الشير سكرين سامعيني سامعين اوكي اسا اسا بين الشير سكرين اوكي ف سألتيني عن تجربة في ممشاك ممشاك هي بمعنى ربط أو ترابط بين العالم الأكاديمي والمبني اللي أساسه علمي لسياسات وللقرارات الحكومية برنامج اللي هو موازي لبرامج اللي هي موجودة خارج البلاد أشهرها هو برنامج الـ AAAS Advancing Science or Serving Society اللي بيكون فيه مستشارين علميين داخل الحكومات المختلفة بهدف أنه يكون اتخاذ قرارات مبني أكثر على أساس معطيات محتلنة ومعلومات اللي هي تفيد وتقدر انه يكون متخذي قرار يعتمدوا عليها. ففي مسار عشان القبول عشان التريننج واكثرها انه يعطونا ادوات اللي هي بتقدر انه تساعدنا بما انه جايين من عالم اكاديمي اكثر فبرنامج اللي هو مكثف لتعليم كل ما له علاقه في كتابه خطط سياسيه خطط اللي هي مبنيه على اقتصاد مبنيه على تاثيرات اللي هي لها ابعاد وكثير منها كيف حكيت معتمد على الاهداف التنميه المستدامه واشهرها طبعا والاشياء اللي انا اشتغلت فيها اكثر في العمل على مش بس المساواه ايكواليتي اللي كمان ايكويتي اللي الانصاف والعداله الجندريه وكمان بين الاقليات فكيف حكيت انه احنا بنكون موجهين مع موجهين مع جوا الحكومات المختلفه انا كنت 
حكيت هاي الأشياء أنا كنت في وزارة العلوم وتحديدا في وحدة العلوم والمجتمع إنه هاي كان أكثر إشي أنا بعنيني إنه أقدم مواضيع اللي هي تسكر الفجوات التعليمية والتكنولوجية أحد الأشياء اللي أنا اشتغلتها كانت وأنا بحكي إنه كمان الخريجين أغلبهم كمان بيستمروا في جوا الحكومات في الوزارات المختلفة بس أنا اللي أكثر بهمني إنه اشتغلت على كل هاي اللي ربطه كان اللي مهم أربط بين الحكومات المختلفة وال وال والجمعيات والمؤسسات المختلفة لكل ما له علاقة في الليكي باي بلان لدعم ستام وكمان وكمان الربط كيف حكيت في مع وزاره التربيه والتعليم وزاره العلوم ووزاره التعليم العالي برنامج علم المستقبل حكيت عنه انه كمان بيعطي بيميز انه بيعطي اكثر اكتساب ادوات وكشف موجود في الوسط العربي في عده مناطق بس اكيد مش في كل المدارس وهي كمان اشياء حكيت عنها إيه متأسف من بعيد على الأشياء إيه إيه أحد الأمور اللي أنا بدي أحكي فيها إيه عن إيه تجربتي في ممشاك إنه إيه كمان إيه المعطيات اللي ممكن والأبحاث بلا شك إنه في إلها اعتماد إيه في الحكومات بس إيه لازم تكون المستوى اللي هو إيه متاح لمتخذين القرار فبرنامج مشاك هو مثال انه كيف ممكن الدخول لهي العوالم بس هو اكيد مش الوحيد وكمان كل المراكز اللي هي بتختص في الابحاث المبنيه ان كان على الاقتصاد او التعليم وما الى ذلك وتنبؤات مستقبليه لايش بده يصير في العشر 20 سنه وتاثيراتها والشغل يكون من من اليوم فهي كمان يعتمد عليها فبلا شك انه لما يكون في كمان ناس اللي هم مع خلفيه اللي هي علميه ومثلا انا زي تجربتي ان انا كنت بنفسي طالبه اللي خدت كل هاي المسار فبلا شك انه بيكون في اعتماد على هاي المعطيات وبكونها اكثر في القرارات الحكوميه بس احنا بنحكي يعني شوي شوي يعني احنا بنحكي عن نسبة قليلة اللي شوي شوي بنحاول بس هي يعني متاح وممكن طريقة طويلة بس بلا شك انه الشغل والامكانيات انه جوا المراكز جوا الوزارات الحكومية هو اشي مهم واساسي هاي بنخليها لبعدين بدي اتطرق ل كيف حكينا عن كل التعزيزات بس كثير عدا عن المضامين اللي احنا بنحكيها بدي مهم كثير الحكي عن كل ما له علاقه في 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 مش بس في المضامين انه كمان القدرات الذهنيه اللي بتخلي الطلاب او الطالبات اكثر عندهم نجاح انه يكملوا هاي المسيرات اوكي نعمل ستوب شير ونخليها لبعض شكرا كثير دكتور احنا بنحب هسه نكمل بس لكمان سؤال انا بعرف انه في جزء من الحكي عم بنعاد على بعضه بس في شغلات اللي هي هالقد مهمه اللي لازم تنذكر وبركي كل ما بتنذكر وكل ما بتنقال بترسخ اكثر براسنا تمار بتحب تقدمي السؤال التالي ل بروفيسور منى بروفيسور منى بحب اوجه لك السؤال كمان مره بنعيد على نفس نفس السؤال بس بنحب انه اكثر نحكي عن هذا الموضوع في توسع ليش برايك في عدد قليل من النساء العربيات في مناصب متقدمه في الاكاديميه في في داخل البلاد هاي <تصفيق> انا عم بحاول كثير كثير انه احاول اعلى نسبه طلع المسيئه انا حسب رايي مش بس مش بس للاكاديميه ولكن حسب رايي كل مواضيع ستيم بدنا امثله بدنا رول موديلز يعني انا 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 هسه طالبه اللي هي اسا بصل لقصه العلم عم بتحكي مع مع معيهم 
الطالبه اللي بدها تخلص صف 12 بدها تفوت على الفيزياء او بدها تفوت على هندسه كمبيوتر طب اذا فيش عرب وفيش نساء عربيات اللي هي بتعرفها اللي هي متواجده وبتشتغل في هذا الموضوع اوكي فاي كيف اي دفع راح يكون عندها انها تروح على هذا ال... لو لما سوق العمل بتفكر وعندنا معتقدات انه سوق العمل مسكر قدام الطالب او بالاخص الطالبه الفتاه العربيه في هذا المجال، يعني اليوم صار في انفتاح مثل ما ما هي حكت، صار في انفتاح من الدوله ومن المؤسسات الحكوميه انه بدنا عرب، بدنا طالبات عرب، بدنا نساء عربيات، بدنا عاملين عرب، لانه موضوع بده هاي الفروقات اللي هي اللي هي اللي انا ب... انا بسميها يعني عند ال... عند الموتو تبعي انه دايفرسيتي از كي فور اكسلنس يعني بصيرش مجتمع اللي يكون من لون واحد، بصيرش في شركه اللي هي تكون من يون من من نوع واحد، يعني هذا التنوع بجيب اثراء لل... للمحل اللي احنا عم نشتغل فيه، فعشان هيك صار اليوم في انفتاح من قبل الحكومات ومن قبل الجامعات انه بدنا احنا الطالب العربي، بدنا يكون مش بس الطالب العربي كطالب عربي ولكن كمان الفتيات الفتيات العربيات، بس هذا كمان مره بدي احكي انه باخذ وقت. اذا باخذ وقت بس تطلعوا قديش اذا بنقول انه هذا عم بو عم عم بيتحرك بس بعدنا كثير بعاد انه يكون في عندنا نساء في مناصب اكاديميه بالاخص في في العلوم، ليش؟ لانها مثل ما حكينا عندك مسيره متكامله بدها تبلش ولا يمكن توقف فيها. يعني عندك مسيره اللي هي تبتدئ من انه نبلش اللقب الاول، نعمل لقب اول بامتياز، نوصل على لقب ثاني بامتياز بحثي. نوصل على اللقب الثالث بامتياز بحثي ونسافر لفوز دكتوراه خارج البلاد ويكون فوز دكتوراه اللي هي كمان اللي هي كمان كمان ممتازه على اساس انه احنا نقدر نرجع ونلاقي مؤسسه تعليميه او جامعه تعليميه اللي بدها اياك اللي مستعده انها تاخذك اوكي فكل هاي السلسله كل وحده منها بشكل تحدي ولكن اكبر تحدي فيها مثل ما حكيت على 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 ظاهره المقاص المقص أكبر تحدي هو مرحلة البوست دكتوراه وما هي بتعرف من يمكن من الخبرة تبعتها، أنا لما سافرت على أعمل أعمل بوست دكتوراه في فرنسا كان عندي حظ كثير كثير كبير إنه أهلي ما سألونيش شو بدك تعملي من بعدها، قالوا لي بفيدك الإشي بفيد مسيرتك، قلت لهم بفيد مسيرتي وأنا ما كنتش عارفة بفيد مسيرتي أو ما بفيد مسيرتي، ما كانش حتى عندي مين يوجهني للموضوع، أوكي؟ فسافرت لأنه كنت حابة أروح على فرنسا، لا كنت أعرف المختبر في فرنسا، فسافرت ورحت من غير ما أعرف شو راح شو شو هي قواعد اللعبة. يعني الأول إشي في عندنا جهل بالأخص عند الفتيات في عندنا جهل بالنسبة شو هي قوانين اللعبة؟ شو لازم أعمل؟ كيف لازم اصل اعمل الدكتوراه تبعتي؟ كيف لازم اعمل البوست دكتوراه تبعتي؟ هل انا مستعده انه اسافر واترك البلاد؟ اطلع مع عائلتي او اطلع لحالي خارج البلاد؟ هل المجتمع تبعي يتقبل هذا الشيء؟ هذا هو التحدي الكبير اللي, اللي احنا عم نحاول نجرب نخففه مثل ما حكيت انه عم نعمل كومبايند بوست دوك فيلوشيب اللي قسم منها ينعمل هون، قسم ثاني ينعمل ينعمل خارج البلاد. هاي اول هاي اول شغله وزي ما زي ما حكيت انه في عندنا كثير كثير سلسلات عمل وحلقات نقاش وتوعيه للطالبات انه الطالب المتميز حرام توقف من بعد الدكتوراه وتروح تعمل تروح تعمل او تشتغل في مختبر كلاب مانجر او تروح تشتغل في او تروح تشتغل كمعلمه، عندنا كثير اليوم طلاب عم بخلصوا طالبات متفوقات عم بيروحوا من بعد الدكتوراه عم بيروحوا ل لا عم بيروحوا يشتغلوا معلمات يعني لف عندنا القدرات ان يكملوا للبوست دكتوراه بس كمان مره هاي قصه البوست دكتوراه خارج البلاد هي بتخوف شوي الاشي الثاني اللي احنا عم نعمله انه كمان عم نعطي منح لاستيعاب المحاضرين والمحاضرات العرب في داخل البلاد للاسف الشديد للاسف الشديد فيش في الافق بعد نساء حاضرات انهن يكونوا في الجامعات بعد بعد بدنا نقول سنتين او ثلاثه إذا إذا بنطلع على الطالبات العربيات اللي بتطلع بقولوا إنه أوكي عملت 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 دكتوراه في في العلوم الستيم هل في نساء عربيات اللي هن رول مودلز موجودات في الجامعات؟ فيش نساء عربيات يعني اللي بدي أقوله مثل مثل البيضة والدجاجة مين الأول ومين الثاني فكان كأنها كأنه كأنه فيش فيش رول مودلز ففيش عندي أي موتيفيشن إنه أعمل أطلع بس دكتوراه ما شاء راح اطلع اعمل بس دكتوراه مش راح يكون عندي كمان رول مودلز اللي يكون استعب يعني يعني انا بدي اقول انه في تقبل بدي احكيها هيك بصراحه في تقبل من ال... من الاكاديميا استيعاب محاضرات باحثات عربيات سؤال برجع علينا كمسؤوليه كمجتمع عربي في داخل البلاد هل احنا بعدنا حاضرين وجاهزين او صرنا حاضرين وجاهزين انه فتياتنا يطلعوا يعملوا بس دكتوراه هون السؤال وهون لازم يكون في توعيه للاهل للشريك 
للعائلة للطالبة إنه ندعمها إنها تطلع تعمل هالبوست دكتورة خارج البلاد أو يمكن يمكن بطريقة تانية إنه نحاول نطلب من الجامعات إنه بلاش ما يكون بوست دكتورة هو 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 شرط أساسي لأنه بلا بلا ما نفوت أكم محاضرة عربية مش راح يكون في عنا كل هذا الزخم اللي راح يكون الطالبات اللي راح يطلعوا ويقولوا إنه في عندي أمل في عندي أمل إحنا بنطلع إحنا كتير من الأهداف تبعتنا اللي بنعملها بنقول مش راح اتحدى وابدا الشيء من صفر من سكراتش انه في عندي امل انه اشوف شايفه منى مارون معناه في امل انه انا اكون اكون محاضره اذا انا بروح حسب ال... حسب الطريقه تبعتها واذا صار في عندنا باحثات في الفيزياء وفي الهندسه يمكن كمان فتيات ثانيه يقولوا انه احنا يا يعني شايفين هذا الرول موديل احنا كمان ممكن نعمل الشيء انا اللي بدي اقوله كمان كمان شغله اللي مهم الكل يسمعها ولا مره كنت بارزه ولا كرة مره كنت طالبه اللي هي فيري فيري انتليجنت في كثير مواد سقطت فيها، في كثير مواد ما نجحتش فيها، في كثير في المدرسه بقول لهم اذا بتروحوا على الكليه الارثوذكسيه العربيه اللي تعلمت فيها ثانوي وبتسالوا مين منى مارون ولا اي معلم انا بشارط على كل حدا واراهن انه ولا حدا بيعرف مين منى مارون لانه ما كنت كنت طالبه متميز ما مش متميزه، كنت طالبه متوسطه للغايه. ولكن كان عندي حلم، كان عندي حلم، كان عندي اجتهاد. وهيك وصلت يعني لا قصدي اقوله حتى لو كنت طالبه متوسطه وعندك حلم ممكن توصل يمكن هذا اهم شيء ممكن اقوله في هذا اللقاء مش شرط انه احنا نكون خريجين التخنيون ومعهد العلوم التطبيقيه التخنيون بدرجات اللي هي 100 100 100 في كثير ناس اللي هن نابغين كثير سمارت ولكن ولكن مش هذا هو مش هاي هي المعادله تبعت النجاح ذكرت ماي اللي انتبهوا في السوفت سكيلز في السوشيال انتليجنس في الايموشنال انتليجنس هاي الاشياء كثير اهم اهم من الانتليجنس اللي احنا بنعرفه من الاي كيو فهي هي السوفت سكيلز والقدره تبعتنا ان نلاقي طريقنا ان نعمل استراتيجيات والطالب العربي لا ينقصها اي شيء من انها تعمل هذول بس لازم تكون تؤمن في حالها تواجه تحديات وانه تعرف انه في مش بس في سقف في الزجاج في سقف بطون ولكنها قادره جدا انها انها تحطم كل هاي القيود وانها تبرز وتتفوق وانها تتقدم في المسيره تبعتها شكرا بروفيسور مارون شكرا جزيلا فعلا المحادثه معك بتعطي امل وبتعطي تورجينا قدوة جدا جدا مهمة وفعليا الوصول إلى مراحل في الأكاديمية مش مش شيء اللي هو سهل عشان هيك أنا جدا جدا فخورة كمان فيك وكمان في دكتور ماي بوسي دكتور ماي رح أوجه لك سؤال مشابه للسؤال اللي وجهته للبروفيسور مارون إذا ممكن تخبرينا عن مسيرتك التعليمية والتحديات اللي كانت في طريقتك كيف وصلت لهذا المنصب والدرجة من التعليم زيادة على شو حكت بروفيسور منى بفكر أكثر إذا بدي أقول بس أكثر أمرين اللي كانوا عندي بشكل تحدي كبير أولا بداية في اللقب الأول لما كان يدمج بين عدة فاكولتيز وكان بده استراتيجيات تعليم اللي هي مختلفة لما أنت تتعلم علوم عد... مختلفة جداً عدا عن تتعلم علوم اجتماعية مثلاً علم النفس أو لما تتعلم اللي هي علوم اللي هي في الأبحاث العلمية يعني بده الواحد طول الوقت يعمل سويتش في المخ كيف أنه يتعلم كل جانب من هاي الأمور أنا كنت حاسة أنه بعدي أنا في, ال... في السنة الأولى في أول سنتين على الأقل في اللقب الأول أنه باخذ وقت يمكن هي بسبب كل الاشياء التراكميه بترك التعليم عندنا في المدارس رغم اني كمان خرجت الكليه وكمان يعني تلقيت التعليم بس كمان في شيء اللي هو في التعليم بالاساس اللي اللي نعمل هاي الدمج ونطلع على الامور او المعضله ونحاول نحلها من عده جوانب هاي كثير في بده مرونه ذهنيه فهاي كمان شيء اللي هو كمان بنبنى مع سنين بس كمان كثير إله علاقة في في التعليم اللي هو أساس في في المدارس، هاي نقطة مهمة. النقطة الثانية خلال الدكتوراه كونت عائلة، وهي كمان معضلة لكثير صبايا، يعني أنا بحكي إنه أنا خلصت الدكتوراه في كيف بحكوا ب يعني ب 
كمان كثير كانت فترة اللي هي مرهقة ومتعبة وكمان كان في عندي خلال فترة الولادة كنت مضطرة أني أرجع بعد يعني قبل ما تخلص إجازة الولادة اللي هي جدا قصيرة فما كانش سهل وما كانش في كانت عندي موجهة مش موجه وكثير مرات الموجهات بشكل خاص بيكونوا أقصى بسبب إنه إحنا لا كمان إحنا بنقدر فمش مهم إذا أنا شهر تاسع وزيادة 30 كيلو مش مهم إذا أنا عندي كثير ولا حد بعتكي ولا أي يعني تنزيلات بدك تشتغلي نفس الشغل بدك تشتغلي على ابحاثك خمس او ست ايام في الاسبوع احيانا مش مهم شو عندك الوضع فانت متخ... يعني انت متفرغه لازم تكون متفرغه بس لبحثك للدكتوراه فهي كمان كان كمان كان تحديات بس انا بفكر من هاي التحديات انا يعني خلال دكتوراه ان وقفت وحكيت ايش انا بدي؟ يعني ايش بدي اوصل؟ آه و... وهي اللي عملت لي كمان تغييرات انه انا كمان بدي اعمل يعني جوانب ثانيه مش بس الاكاديمي، بس انا كمان بروفيسور منى مش نهائيا يعني انه طلعت من بس المسار الاكاديمي، بفكر كمان الدمج هو شيء مهم. آه والانكشاف كمان على عدة جوانب كمان شيء كثير مهم. آه بس آه كمان هاي كثير تحديات اللي هي آه مش سهله. وده أحكي كمان إشي بكل هاي المسار المضامين التعليمية والأساس التعليمي لأي طالب مش هو المقياس قدر ما إنه القوة العقلية الذهنية لما إحنا بنحكي عن soft skills لما إحنا بنحكي عن social emotional هاي كلياته الإبداع موجود خصوصا عند الفتيات والابتكار والذكاء وكل هاي الأمور ولكن الشجاعة والاستمرار والتحدي مش مهم شو التغييرات انا بدي استمر وبدي اكمل هاي اللي خلاني انه اساسا انه اخلص دكتوراه اللي كان كان بالنسبه لي تحدي اللي هو كبير ف فكل هاي الامور امور اللي يعني تكتسب تتع... يعني نتعلمها ان كان خلال المجتمع خلال البيئه اللي احنا محيطه فيها خلال المدارس كلياته اللي هو تراكمي اللي بوصلنا لهي الموصول واللي هو اللي بخلي يعني بيجعلنا بقائنا او عدم بقائنا في المسيره التعليميه وهي كثير امور كثير تقارير من الاي سي دي عن كل هاي ال الش... يعني عن عدة الأمور اللي هي لها علاقة في السوفت سكيلز وعلاقتها في سوق العمل المت... المتغير التكنولوجيا نحن بنحكي عن مجالات اللي بتنفتح بس بالسنين الأخيرة كل ما له علاقة في ال... إن كان في العلوم في الابتكار مراكز انوفيشن اللي ما كانتش في سنين قابل اسم موجودة في الجامعات جدا العالم ديناميك فالمتغيرات اللي بتخلي الطالب إنه يكمل مسيرته خصوصا الفتيات بالضبط القوة العقلية، الحسن النفسي والاستمرارية اللي إله، وهي حسب رأيي كثير مهم تجديد عليها. شكرا جزيلا دكتور أنا بوصي، فعلا التحديات اللي عم نمرق فيها كنساء عربيات في هذا المجال هي أكبر من وخاصة أكثر لإلنا، لأنه في تحديات أكبر وتحديات اللي هي أصعب. بحب امضي الميكروفون لرنا لسؤالك. اوكي السؤال التالي لبروفيسور مارون اللي شوي انت تطرقتي له هو سؤال شوي شخصي بس انت تطرقتي له كمان بالجواب اللي كان من قبل كيف اثر تعليمك وعملك هذا على على البيئه من حولك واذا هل هناك كان في تقبل او دعم اللي انت واجهتي 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 رفض كامل جزئي خرفينا اول شيء ما تطرقتش له ايش خلينا خلينا ناخذ الشيء السلبي من الموضوع شوي <تصفيق> طلع من ناحيه من ناحيه طبعا العائله ومن ناحيه انا بقول يعني دائما انا بحكيها انه انه انا اللي وصلت له عن جد بفضل بفضل ربي ربنا انا بني ادم مؤمن انا في الاول بقول انه ربنا لما كان يسكر لي باب كان يفتح لي بواب كثير كبيره اوكي يعني كان هو انا بحس انه كان في عنا عندي توجيه انا عندي علاقه صداقه بعتبرها مع ربنا فكان يوجهني عن جد يوجهني في طريقي فهي اول شيء بالفضل في الاول في كل شيء بفضل لربنا ثاني شيء بفضل لاهلي اللي اهلي مثل ما انا حكيت عن جد اللي ما خلصوش صف رابع 
وقديش دعمه وقديش وزي مثل ما حكيت انه انا احنا انا جاي من من عن جد من عائله فقيره يعني مش جاي من عائله اللي هي اللي هي اللي هي غنيه جاي ولا غنيه غنيه في المبادئ وغنيه في في العقل وفي المحبه ولكن ماديا كانت كنا كنا فقراء جدا يمكن هذا ب... يمكن هذا بفرجي كمان قديش قديش انه ممكن مش شرط انه الواحد يكون غني ماديا وانه اولاده اللي هن يطلعوا بس هل هل كان في هل كان في دعم من من خارج العائله؟ بدنا نحكيها بكل صراحه، احنا مجتمعنا العربي مجتمع تقليدي جدا جدا، لحديت هسه ولحديت لحديت اليوم، في فرق بين التوجه الي كبروفيسور منى مروان وبين التوجه لرجل اللي هو حتى عم بيعمل دكتوراه، خلينا نحكيها بشكل بشكل كثير كثير واضح، دائما في مكانه اعلى للرجل، كان دائما في شهره اكثر للرجل دائما في في كل الانجازات اللي احنا ممكن نعملها كنساء كثير بتصغر قدام انجاز واحد صغير من الـ من الـ انا بحكي انه في رجال عن جد كثير مقدرين وكثير داعمين وكثير بس في عندنا مجتمعنا بعده لازم له قفزه نوعيه من ناحيه هاي من ناحيه هذا التفكير اللي هو تفكير جندري وكنا بنعرف انه التوجه للامراه يختلف عن التوجه للرجل هاي 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 اولا، ثانيا بدي اقول كمان انه انا لحديت قبل فتره ما كنتش معروفه في بلدي. يعني كانوا دائما يسالوني جيراني وقرايبي انه بعدك في الجامعه؟ انه بعدك بتتعلمي؟ <تصفيق> او السؤال اللي كثير كثير بزعجني من بعد ما اعرف وين انا لانه صارت كثير في مقالات عني وصار في شهراء كثير عني وفي التلفزيون وفي كل محل. دائما بيسالوني سؤال هيك كثير بضايقني وممكن كثير يعصبني وانتم حسب ما انتم شايفين انه انا بني ادم دوري بتعصبهم بيسالوني انه بعدك بجامعه حيفا؟ يعني او بعدك احنا فكرناك انك مش في البلاد انك شو بدي بعدك قاعده في البلاد تعملي؟ انه بفكر انه هالقد ناقصنا عن جد دعم وناقصنا هالقد تشجيع يعني انه ايش وين بدكم بعدني في جامعه حيفا؟ يعني اللي عنده اللي عنده وظيفه مثل وظيفتي يعني وين بده يروح؟ <تصفيق> يعني اللي قصدي اقوله انه هذا بدل انه عن جد في مرات في عدم تشجيع. في عندي مثل ما انا حكيت في عندي كثير 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 مقولات انا 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 بحكيها، اول شيء انا بحكي انه العرب كثير عم بيروحوا على الكامبوس، اذا مره بنحكيها يمكن هاي في العبره كانت في مقوله عرفي من هريم لصناديق الاقتراع، انا بقولها عرفي من هريم لكامبوسي، وهي المقوله يا ريت الكل يتذكرها انها هاي منى امارون قالتها، انه طلابنا العرب وطالباتنا بالاخص طالباتنا العربيات لانه الثوره الحقيقيه هي اليوم من التعليم العالي هي من الطالبات. طالبات العربيات نهارات بعرف شو بدهم يقولوها فلودينج تو ذا كامبوسز يعني رايحين بشكل كميات هائله عم بيتركضوا على الجامعات هذا فخر فخر وقت بالذات. الشيء الثاني اللي حكيته دايفرسيتي زي كي فور اكسلنس يعني التنوع هو مفتاح للنجاح للنجاحات والتميز والامتياز والمقوله الثالثه اللي انا بقولها يمكن بعرف اذا الكل راح يفهمها انه هي دال من طين ودال من عجين اللي قصدي اقوله انه خلي كل الانتقادات وكل الحكي اللي هو غير بنا واللي بحاول انه يرجعنا لورا يرجعك لورا بالاخص للطالبات يرجعك لورا جاهلي كليا جاهلي كليا خذ الاشي المنيح دائما خذ خذ الانتقاد البناء وانسي كل انتقاد اللي ممكن يعمل احباط وممكن يعمل يمكن ربنا كمان اعطاني نعمه انه 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 يمكن بتضايق لدقيقه ومن بعد الدقيقتين بنسى مثل ما انا دائما قلتها وقتها قبل قبل اللقاء انه انا عندي انه عالمه عالم الذاكره ولكن بدون ذاكره فيمكن ربنا معطينا معطيني كمان هي النعمه انه كل اساءه الي او كل حدا بحاول يحبط من عزيمتي او كل حدا بحاول يعمل يحط لي يحط لي عثره قدامي انا بعرف اقفز عن هاي عن هذا عن هذا التحدي وهي هي النصيحه تبعتي للطالبات العربيه تتوقعوش انه يكون في دعم كثير اهم دعم المفروض يكون مثل ما يمكن مثل ماي كمان هون المفروض كمان احكيها اهم دعم هو دعم العائله هاي اهم اهم دعم ثاني دعم هو دعم المرشد وانا بعرف انه كالمرشدات هن كمان كثير كثير صعبات وانا بحاول ابعد عن هاي الـ عن هاي الـ <تصفيق> عن هذا التفكير النمطي 
بس عن جد المرشدات هن كثير كثير صعبات هاي تحكيها هاي بس في مرشدات اللي هن اللي هن كمان بحاولوا انا بعرف انه من طلابي وبالاخص من طالبات العربيات قد ايه عم بحاول ادعم وقد ايه عم بحاول اشد وقد ايش عم بحاول اقول لهم يلا مش مهم كمان شوي كمان شوي وانا كثير بفتخر انه اغلبهم عم بخلصوا الدكتوراه وظيفه الدكتوراه وتروح الدكتوراه تبعتهم مع مقالات مهم انه كمان الطالب العربي مثل ما حكت حكت مي انه الطالب العربي طالب العربيه تعرف شو هي قوانين اللعبه وانا حكيتها ف... فهل في هل في تشجيع في تشجيع هل التشجيع لحد معين تشجيع لحد معين هل في كثير كثير ضغط وفي كثير انه نق وانه لا بلاش هيك وكمل هيك وشو بدك وشو بدك تلبس دكتوره وشو بدك دكتوره في بس السؤال كمان مره بقول شو حلم ال... شو حلم الصبيه ولوين بدها توصل وبس هذا اللي مفروض اللي هو يمشيها على طريق النجاحات والتميز لانه هن هدول اثنيناتهم الاجتهاد والتميز هن اللي باهلوها لبعدين تروح لوين بدها تعمل كل شيء اللي بحقق احلام شكرا كثير بروفيسور مارون انا مبسوطه اني سالت هذا السؤال بالرغم من انه <تصفيق> بالرغم من انه ترددت بالموضوع فعلا جوابي كان جدا صريح كثير بنقدر هاي الشغله وكل ما عم نتقدم بحلقه النقاش عم تعطونا اكثر واكثر ماده للتفكير اثنيناتكم فشكرا كثير سؤالي التالي ل لدكتور عنبوسي عتامني شو وضع سوق العمل اليوم من ناحيه تمثيل نسائي بهاي المجالات من معرفتك من الاحصائيات اللي موجوده بالبرامج الحكوميه اذا بتعطينا نبذه قصيره على الموضوع اذا بنحكي بسوق العمل لكل مواضيع الستان فكيف حكينا في اللي هو المسار المستقيم اللينيار اللي هو اكثر اكاديمي اللي ما بعد دكتوراه بس دكتوراه وانخراط في الـ في الطاقم والتعليم العالي الاكاديمي وهناك كمان في طبعا رتباته في كمان في مسار اللي هو كمان مش مش سهل جدا تنافسي هاي مسار واحد اللي هو الأكاديمي جوه الأكاديمية ولكن في كمان المسارات اللي هي غير النقار اللي هو أكثر من روح حتى بعد دكتوراه بس دكتوراه أو قبل حتى إنه بيكون انخراط أكثر في سوق العمل اللي هو في المجال في المجال الحر أنا حكيت يمكن شوي نبدي بس عن كل المجالات اللي هي إلها علاقة في الإنوفيشنز هاي مجال اللي هو آخر عشر سنين في العالم اخر اكثر من سنه في البلاد اللي اكثر في له تاثير وابعاد وكمان وكمان مجالات اللي هي لها علاقه في اكيد حكيت في تخصصات يعني عده مجالات او شركات او غيره اللي بكون لها تخصصات في مختصين اللي بنيشة معينة يعني في موضوع معين في لب معين اللي يعطي اللي يعطي حلول لمشاكل مختلفة وهنا بنحكي عن يعني طيف جدا واسع من المجالات الوضع اللي إذا بنحكي إحنا بنحكي عن يعني بعدين اللي هو كمان الجندري وكمان كأقليات فالأرقام هي جدا منخفضة كان في سوق العمل اللي هو بنحكي عن سوق العمل اللي هو في كل ما له علاقة في في عالم الأعمال وعالم الانفيشن نسبة يعني جدا متدنية اللي بنحكي عن مستشارين علميين بنحكي كمان جانب اللي هو جوا وزارات حكومية اللي هو صناعة القرار وما إلى ذلك فإذا وضع في الأكاديمية هو منخفض كنساء وقليات وضع جوا الحكومات هو أسوأ كمان وجدا منخفض وكمان هيك يمكن هاي الحلقة اللي هي مسكرة إنه إنه في الشيء هنا كسر لهي الحلقة إنه يكون في تغيير اللي هو من الأساسات فمهم يكون يعني كيف حكيت قبل من ناحية سوق عمل ومن ناحية سوق عمل اللي هو متجدد ومتنوع وطول الوقت اللي هو بتغير هاي بدها مرونة ذهنية يعني أنا متأكدة لما بدأت بروفيسور مونا أو لما أنا بدأت أنا ما كنتش عارفة إنه في مثلا برنامج مشاك أو كان في هاي المجالات أو في مجال اللي هو الأكاديمي اللي هو بحر بحد ذاته ما كان كل هاي الأشياء بس لما الواحد بتع يعني بتبع شغفه في الأمور اللي هو بحبها مش مهم مجالات جدا عن جد متنوعة فأكيد ما يلقى حاله في شيء محل يعني فالتنوع هو مهم بس 
بسبب انه عدم الانكشاف يعني عدم الانكشاف ل رول مودلز اللي هم مختلفين متعددين من ناحيه الخلفيات ومن ناحيه المجالات اللي لهم هي اللي بشكل الـ الـ يعني المعوقات يعني في بالاخر في ستوري تايب لاشياء معينه اللي هي ممكن نشتغل فيها وفيش هاي التوسع رغم انه الحياه مش هيك والتنوع في سوق العمل جدا متغير شكرا جزيلا دكتور ميا نابوسي بتامل لقدام يكون المسيره اسهل واهون على الفتيات وعلى النساء في كمان في الاكاديميا وكمان في في الصناعه كمان انا بهمش بس بدي احكي بس شغله واحده اللي انه انه احنا اللي حكيناه في النقاش حلقه النقاش هون انه لازم نطلع في مسج واحد او في رساله واحده اللي بتخيل من الحكي اللي حكيته انا واللي حكته مي انه عن جد سوق العمل والاكاديميا عم تستنانا يمكن اذا اذا في شيء تفاؤلي انه سوق العمل عم بيستنانا انه الاكاديميا كمحاضرات كباحثات ك كالقاب متقدمه عم بيستنونا في مواضيع ستيم انه اليوم انه احنا لازم عن جد هذا التحدي ويمكن التحدي الاكثر النفسي تبعنا للبسيكولوجي او النفساني انه انه احنا قادرات انه احنا قادرات وفي مين عم بيستنانا المفا... المك... المش... الوزارات عم تستنانا المكاتب الحكوميه عم تستنانا شركات الهاي تك عم تستنانا كفتيات عم تستنى الطالبات العربيات الجامعات عم تستنى يمكن يمكن من هاي حلقه النقاش لازم نطلع عن جد في في رساله اللي هي رساله تفاؤل انه صح الوضع صعب الوضع احنا بعدنا مش واصلين في كثير تحديات ولكن عم عم بيستنونا علشان هيك يمكن هاي اكبر رساله ممكن نعطيها للمستمعات للمستمعين للاهالي للطالبات انه عن جد انه يلا خلينا ناخذ هاي المبادره انه صار اسا الحمل علينا صارت المسؤوليه علينا يمكن انا بالنسبه لي من هاي حلقه النقاش يمكن هذا إيه اكثر شيء اللي هو اللي هو واضح وبدي اضيف كمان انه هاي يعني ايش اللي هو عالمي انه كل ما له علاقه في الدايفرسيتي ايكويتي انكلوجن كمان على يعني الاساس ان كان العرق كمان على اساسنا اكثر كنساء هاي امر اللي فيه له اكثر وعي سواء في الاكاديميه او خارجها والكل يعني متعاون عشان انه الدعم لانه له ابعاده كيف حكيت الاقتصاديه وال والاجتماعيه اللي جدا عميقه فمن هون بدا التغيير شكرا جزيلا احنا قربنا ننهي على حلقتنا لليوم فكان بدي كلمه اخيره اذا ممكن بروفيسور مارون مع انك سبقتينا كمان مره بالاحداث كلمه اخيره او نصيحه اللي بتحبي تقدميها للحاضرين تفضلي انا اكثر شيء حكيت وحكيتها قبل دائما كانوا يحكوا لي على على سقف الزجاجه انا السقف انا كنت اقولها مش سقف زجاجه سقف اسمنت ولكن فيش سقف السقف هو في العقلية تبعتنا، السقف هو في راسنا هون، وإحنا بنعرف قديش إحنا ممكن نغير هاي العقلية، عشان هيك للفتيات بالأخص الفتيات القادرات على كل شيء، القادرات إنها اللي قال المثل الإمرأة اللي اللي تهز العالم بيمينها تهز اللي تهز اللي يسأل على إيش أقولوها أحد يسألني عليها نسيت <تصفيق> التي تهز اللي بيمينها تهزها بشمالها مش مهم السرير، الإمرأة قادرة قادرة على كل شيء عن جد قادرة وهي مثال اللي ممكن مثل ما قالت مي ممكن تكون في الشهر التاسع ممكن تكون من بعد الولادة وإذا في عندها هدف ممكن تعمله علشان هيك فش ولا أي إشي تحدي فش ولا أي عائق عائق بمنع المرأة العربية من إنها تتقدم والفتاة العربية من إنها تتقدم وتكون تكون بمساواة مش مش راح أقول أفضلية عن الرجل لأنه أكن لهم كل الاحترام بس الإمرأة هي 50% من المجتمع 50% من المجتمع لازم تحصل على نفس المساواة من ناحية كل شيء مثل مثل الرجل، تكافؤ فرص مثل الرجل وهي وهي قادرة أنها تتفوق حتى على الرجل. 100% دكتور عنبوسي عتامني كلمة أخيرة تحبي تقدميها؟ أم... بفكر حكينا من عدة جوانب و... وعدنا عن الحكي لأنه عن جد أم... عن جد له عدة وجهات كل هاي الأمور ولكن كل حدا بتبع شغفه بتبع الأشياء اللي بيأمن فيها عن جد فيش, فيش حدود للحلم 
وشكرا لكم على الاستضافه وعلى وجود هيك وهيك حلقه اكيد وانا كمان بنضم لها للشكر شكرا لكم شكرا كثير لكم ولمشاركتكم معنا اليوم فعلا كان نقاش مفيد ومثير للتفكير وشوي للنقد البناء لمجتمعنا اللي يا ريت نقدر نبدا كلنا بالتغيير اول شيء ببيوتنا ولبناتنا ولاولادنا وهيك شوي شوي رح نقدر نوصل للاهداف لمجتمع احسن اللي بيطمح للتغيير والتحضر الدائم تمار بتحبي تزيدي على كلامي بحب اشدد الشكر كمان مره كمان لبروفيسور منى مارون وكمان لدكتور ميا نبوسي عتامني شكرا كثير انكم شاركتونا وفعلا المعلومات اللي قدمتوا لنا اياها جدا جدا ثمينه اخذت معي كثير معلومات رح كمان رح انشرها قد ما بقدر وعن جد حكيتوا عن اشياء نعرف قواعد اللعبه نسال ونتوجه هدول الاشياء كثير كثير مهمه وعن جد انا كثير مبسوطه انه طرحناها وحكيناها قدام الكل فشكرا جزيلا لكم شكرا للجميع شكرا نهاركم سعيد يعطيكم الف عافيه يعطيكم العافيه انتم كمان يسلم باي 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 باي, باي. باي.